ফেব্রুয়ারি মাস ভাষা আন্দোলনের মাস ভাষা সৈনিকের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত এই রাষ্ট্রভাষা বাংলা আমাদের মাতৃভাষাকে অর্জনের এই দিনটি একুশে ফেব্রুয়ারি এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত এই আয়োজনকে সামনে রেখেই নানা আয়োজন বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বই মেলা সারা দেশব্যাপী চলছে এখন সেই সাথে কবিতার সাথেও প্রবাসী বাংলাদেশি লেখক যারা তাদের জন্য একটি সিরিজ তৈরি করেছেন তবে আজকের আয়োজন আজকের আয়োজনে আছেন আমি আবু বকর বইটি প্রচন্ড জনপ্রিয় হয়েছে এই উপন্যাসের লেখক তিনি একজন আইন বিভাগের শিক্ষক এবং তিনি অ্যানালিস্ট বুঝতে পারছেন কার কথা বলছি ডক্টর আসিফ নজরুল আসুন স্বাগত জানাই তাকে ধন্যবাদ আপা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর নাইস ইন্ট্রোডাকশন থ্যাংক ইউ তো সবসময় তো আমরা ডক্টর আসিফ নজরুলকে দেখি বিভিন্ন অসতে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে দেশ নিয়ে দেশের আইন নিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে এমনকি রাজনীতি নিয়ে কিন্তু আজ কথা বলবো আমি আবু বকর আমি আবু বকর উপন্যাসটি আমরা দেখতে পাচ্ছি খুব জনপ্রিয় হয়েছে পাঠক নন্দিত হয়েছে এবং এটি রকমারের যে সমকালীন উপন্যাস ক্যাটাগরিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটি শীর্ষে অবস্থান করছে তো প্রথম প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করি উপন্যাসটার এই যে জনপ্রিয়তা এই জনপ্রিয়তার কারণটা কি এবং অনেকের মুখেই শুনছি এটি শিবিরকে নিয়ে লেখা তো তোমার কাছ থেকে জানতে চাই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখি যে আমি এর আগে রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছিলাম বহু আগে আপনার মনে আছে আমরা তখন বিচিত্রা কলিক ছিলাম ওটা ছিল নিষিদ্ধ কয়েকজন একটা ছিল ক্যাম্পাসের যুবক ওই উপন্যাসগুলো কিন্তু জনপ্রিয় হয়েছিল তখনকার দিনে এগুলি মানে সবচেয়ে আলোচিত উপন্যাস ছিল এই দুটা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে তো তারপরে বহু বছর পর আমি ছাত্র রাজনীতি নিয়ে লিখলাম ছাত্র রাজনীতি নিয়ে বিশ্বস্ত উপন্যাস এটার প্রতি মানুষের আকর্ষণ থাকে এবং এটা সবাই জানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মানে যারা পড়াশোনা করে জানে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বহু বছর যাবত শিক্ষকতা করছি এখানকার ভেতরে সব কিছু আমার জানা আমি এটা নিয়ে অনেক কলামও লিখেছি তো ওরা যখন দেখেছে আমার ধারণা আমাদের অডিয়েন্স যখন দেখেছে আমি একটা ছাত্র রাজনীতি নিয়ে সমকালীন ছাত্র রাজনীতি নিয়ে উপন্যাস লিখেছি তাদের কাছে এটা খুব বিশ্বস্ত হবে এটা তারা ধরে নিয়েছে যেটা আসিফ নজরুল লিখছে এবং আমি একটু প্রতিবাদী মানুষ আমি সত্য কথা বলার চেষ্টা করি এবং আমার লেখার ক্ষমতা আছে এই জিনিসগুলো যাদের জানা আছে তারা ভেবেছে এটা একটা ইন্টারেস্টিং উপন্যাস হবে আমার ধারণা না হলে আমি আপনাকে বলি এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা আমার উপন্যাস আগেও জনপ্রিয় হয়েছে আপনাকে বলেছি আমি নিষিদ্ধ কয়েকজন ক্যাম্পাসে যুব অনেক বছর পর যখন আমি লেখা শুরু করলাম উধাও বেকার দিনের প্রেম এগুলিও আপনার জনপ্রিয় হয়েছিল পাঁচটা করে ছয়টা করে এডিশন হয়েছে কিন্তু আমি আবু বকর সব কিছু ছাড়িয়ে গেছে আমি আপনাকে একটু কারেক্ট করি আমি একটা ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছি আপনি দেখেছেন যে প্রথমার থেকে যাই সব উপন্যাস বের হয়েছে তার মধ্যে এখন আমি আবু বকর শীর্ষস্থানে আছে এবং আপনি যদি সমস্ত উপন্যাস আমি একটু কারেক্ট করি আপনাকে সমস্ত উপন্যাস যদি ধরেন রকমের একটা আপনার ইয়ে করে ফেব্রুয়ারি মার্চে বিক্রি হওয়া উপন্যাস সমস্ত উপন্যাস যদি ধরেন সকল ক্যাটাগরির উপন্যাস মানে প্রায় হাজার দশক উপন্যাস বাংলাদেশে এই বছর বের হয়েছে ওর মধ্যে দেখবেন প্রতিদিনই প্রথম দুই তিন চারের মধ্যে আমি আবু বকর থাকছে হ্যাঁ এবং এর মধ্যে ওই লিস্টের মধ্যে এমন অনেক উপন্যাস আছে যেটা হয়তো সেলিব্রিটিরা লিখে বা হয়তো কেউ আছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে সারাক্ষণ আপনার একটা ব্যাপার নিয়ে লিখে হঠাৎ করে সেই উপন্যাস লিখে মানুষ আকর্ষিত হয় কিন্তু নিয়মিত যারা লিখে নিয়মিত যারা উপন্যাস লিখে আর কি যারা মানে ফেসবুক কেন্দ্রিক যাদের উপন্যাস চর্চা বা সাহিত্য চর্চা না তাদের মধ্যে আমার উপন্যাসটা শীর্ষস্থানে আছে সেটা বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপার হচ্ছে কি আসলে ইন্ডিভিজুয়ালি এটা কত বিক্রি হয়েছে মানে অনেকে আপনার আপনি জানেন বাংলাদেশে প্রকাশনা শিল্প একটা ব্যাপার আছে অনেকে এডিশন করে কিন্তু এডিশন কত কপি এটা নিয়ে মানুষের অনেক সন্দেহ থাকে আচ্ছা বুঝলাম আপনি একটা নতুন মুদ্রণ হয়েছে এখন এটা পঞ্চাশ কপি না একশো কপি তো আমি আপনাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিই অনুষ্ঠানে যারা শ্রোতা আছেন আমি খুব ট্রান্সপারেন্ট মানুষ আমি আবু বকরের এডিশন গুলা হচ্ছে এক হাজার কপি করে এখন এটার আপনার এইট এডিশন বাজারে আসছে আগামীকাল আসবে 
তো ওইটা ওইটাও এক হাজার কপি চাচ্ছে তো সেই হিসাবে আপনার আমি আরেকটা ফেসবুক পোস্টে বলেছি এই উপন্যাসটা ফেব্রুয়ারি মাসে হাজার আটেক কপি বিক্রি হবে আমাদের ধারণা এটা একটা অস্বাভাবিক ঘটনা কারণ আমাদের দেশে যারা প্রকাশনা শিল্পের সাথে আছে তারা জানেন যে এখানে এক হাজার কপি তুললেই লেখক খুশিতে পাগল হয়ে যায় এবং প্রকাশকও মানে মনে করে বিজনেস ওয়াইজ এক হাজার কপি যথেষ্ট আর কি এক হাজার কপি তুললেই আর কি প্রকাশকের ব্যবসা হয়ে যায় সেখানে একটা আট হাজার কপি এটা বিগ নাম্বার আর আপনাকে একটা জিনিস বলে রাখি আমাদের দেশে যারা ভিন্ন মতের মানুষ আছে আমার মতো মানুষ আমরা তো কোনদিন পুরস্কার পাবো না প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার আমি চাইও না আপনার প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কার মানে অতিরিম্ন স্তরের আপনার লোকদেরও দেওয়া হয় কিন্তু যারা আমার ধরেন আমি আপনাকে বলতে পারি যে আমি গত দুই বছর দুইটা রিসার্চ করেছি একটা সংবিধান বিতর্ক একটা গ্যানজেস ওয়াটার আমি আপনাকে কনফিডেন্টলি বলতে পারি এই লেভেলে রিসার্চ বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে খুবই কম হয়েছে বাংলা এখন তো দূরের কথা বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর যদি আপনি শ্রেষ্ঠ দশটা বিশটা রিসার্চ ওয়ার্ক ধরেন বাংলা অথবা ইংরেজিতে অবশ্যই আমার দুটা বই আসবে কিন্তু আমি জানি কোনো দিনও আমি কোনো প্রতিষ্ঠানের পুরস্কার পাবো না বিকজ আমি ভিন্ন মত পোষণকারী মানুষ কাউকে তেল মারি না পুরস্কার নিয়ে কারোর সাথে কোনো দেন দরবার করি না প্রশ্নই আসে না পাত্তাও দিন এগুলিকে কিন্তু আমাদের ভিন্ন মতের মানুষকে কখনো আলোচনায় মানতে চায় না অনেকে আচ্ছা আসিফ নজরুল একটা উপন্যাস লিখে ফেলছে এখন এটা অনেক চলছে কিন্তু এটার মধ্যে যে স্ট্রেংথটা আছে এটার মধ্যে যে শক্তিমত্তা আছে সেটা আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে বলেছে একদম অনেকে বলেছে যে খুব ভালো হয়েছে অসাধারণ হয়েছে লিখতে ভয় পায় যে আচ্ছা আসিফ নজরুল একটা প্রশংসা করলে একটা বিপদে করি নাই ভিন্ন মত বলতে আমি বোঝানো চাচ্ছি একটা দেশে যখন অগণতান্ত্রিক শাসক অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অনেক বছর যাবত থাকে তখন এটার সাথে সবাই সাই দিয়ে চলে হ্যাঁ কেউ মন থেকে সাই দিয়ে চলে কেউ লোভে সাই দিয়ে চলে কেউ ভয়ে সাই দিয়ে চলে কেউ চুপ থাকে এর মধ্যে সরকারকে ক্রিটিসাইজ করা না সরকারের যে ন্যারেটিভটা ঠিক না গুপ বলেন ব্যাংক লুটপাট বলেন প্রকল্প অতি উল্লাহিত করে বিক্রি বলেন ভুয়া ভোট বলেন এইসব প্রসঙ্গে সরকারের ন্যারেটিভটা ঠিক না কন্টিনিউয়াস এই কথাগুলা বলার লোক বাংলাদেশে খুবই কম আছে আপনি সিভিল সোসাইটির মধ্যে হার্ডলি হয়তো পাঁচ দশ জন পাবেন এরা তো প্রচন্ড ভিন্ন মতালম্বিত আমাদের সাথে তো আমাদের ছোটবেলার বন্ধুরা ছবি তুলে ফেসবুকে দিতেই ভয় পায় সেখানে আমার উপন্যাসে প্রশংসা করে ভাববে প্রশংসা করলে ভাববে আপনি একটা ঘটনা বলি আমাদের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন নায়ক আমি নাম বলছি না ওনাকে আমাদের সাথে একটা প্রোগ্রামে দেখা হয়েছে একটা কমন প্রোগ্রামে একটা বিচিত্রা এক্স বিচিত্রা যারা ছিল তাদের একটা প্রোগ্রামে তো উনি আমার সাথে একটা ছবি তুলেছিলেন উনি তো গভর্নমেন্টের সাথে ভালো রিলেশন ছিল তো উনি আমাকে পরে জানালেন কোন একটা আড্ডাতে যে ওই ছবিটা তোলার কারণে উনি একটা প্রজেক্ট থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তার যারা রাইভাল ছিল তারা বলেছে দেখেন আসিফ নজরুল সাথে ওনার খাতি বেচারা একটা খুব বড় অঙ্কের প্রজেক্ট হারিয়েছে এখন এরকম একটা দেশে ধরেন আমার মতো মানুষের উপন্যাস নিয়ে প্রশংসা করবে তো একটা একটা দিক থেকে তো আমি প্রশংসা পাচ্ছি যে আমার উপন্যাস প্রচুর মানুষ কিনছে এটা তো সাপ্রেস করার উপায় নাই কিন্তু এটাও পারলে সাপ্রেস করে যাবে ভাগ্যবান রকমারি ডট কম আছে যেটা খুললেই আপনার বেস্ট সেলার লিস্ট দিলেই দেখা যায় আসিফ নজরুলের বহু উপরের দিকে টপে আছে বা সেকেন্ডে আছে থার্ডে আছে তো এটা তো হাইট করতে পারছে না এখন আমার তো মনে হয় যে এইসব কথাবার্তা শুনে রকমারির উপরও চাপ আসতে পারে যে তোমার এই লিডার বোর্ড টু টেম্পারিং করে আসুন বুঝলে নাম বাদ দিয়ে দাও মানে রিয়ালিটি যারা বই মেলা যাচ্ছে তারা জানে যে প্রচন্ড রকম আপনার একটা মানে হ্যাঁ অষ্টম সংস্করণ যদি হয় আটতম সংস্করণ যদি হয়ে থাকে তাহলে তো শুধু মাত্র হুম একুশ দিনে আমরা বই মেলের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আর একটি সপ্তাহ বাকি আছে এর মধ্যে যদি আটটা সংস্করণ হয়ে থাকে তাহলে তো বলতেই হবে এটা চরম ভাবে দর্শকের কাছে গ্রহণীয় হয়েছে এবং হ্যাঁ তো তোমার প্রশ্নের শুরুতে আমি করেছিলাম তুমি কিন্তু আমার ওই প্রশ্নটির উত্তর দাওনি এটি কি আসলে শিবিরকে নিয়ে লেখা এটা আমি ক্লারিফাই করি ফার্স্ট হচ্ছে আমি আবু বকর কোনো আবু বকরকে নিয়ে লেখা না যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছেলে খুব মেধাবী ছেলে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠনের ইন্টারনাল ক্লাসের কারণে মানে মাঝখানে পরে মারা যায় তার নাম ছিল আবু বকর আমার এই উপন্যাস আবু বকরকে নিয়ে লেখা না আমার এই উপন্যাস শিবিরকে নিয়ে লেখা না এটার সেন্ট্রাল থিম হচ্ছে শিবির সন্দেহে সাধারণ ছাত্রদেরকে যে নির্যাতন করা হয় শিবির ট্যাগ দিয়ে শিবির অপবাদ দিয়ে নির্যাতন করা হয় এটার পিছনে একটা পলিটিক্স আছে 
কেউ কেউ শিবির ত্যাগ দিয়ে নির্যাতনটা করে শিবির জেনে নির্যাতন করে না কিন্তু শিবির ত্যাগ দিয়ে নির্যাতনটা করলে বড় বড় নেতার চোখে পড়ে বড় বড় পোস্ট পায় আবার কেউ কেউ এই ধরনের নির্যাতন করে একটা চাষের রাজত্ব কায়েম করতে পারে কেউ কেউ এইরকম নির্যাতন করে আপনার অনেক বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন নির্মাণ কার্যে একটা বড় ধরনের ভাগ বাসরা নিতে পারে কেউ কেউ এই নির্যাতন করে এমনকি একটা হলের সাধারণ ছেলে ল্যাপটপটাকে নিয়ে নেওয়ার জন্য শিবির দেখি তোর ল্যাপটপে কি আসছে শিবির এটা বলে ল্যাপটপ নিয়ে ফেরত দেয় না ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে এইসব দেশে আমাদের দেশে পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলোতে প্রতিদিনই ঘটছে না বা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ঘটছে না কিন্তু ঘটছে আপনি গত দশ বছরের পেপার খুঁজলে একশোটা ঘটনা পাবেন এরকম ভেরি বিগ নাম্বার একশোটা ঘটনা দশ বছরে হলে ইভেন যদি পঞ্চাশটাও হয় পঞ্চাশটা তো না একশোটার মতো হবে ভেরি বিগ ঘটনা এবং এত বড় একটা অন্যায় ঘটনা একটা সংবিধান বিরোধী ঘটনা আইন বিরোধী ঘটনা ঘটছে যে আপনি কিছু সন্দেহ করে মেরে হাড্ডি কুড্ডি ঘুরা করে আপনি তাকে পুলিশে হেপর্দ করছেন যদি একটা দেশে যদি আইনের শাসন থাকে তাহলে যারা মারছে তাদেরকে পুলিশে গ্রেফতার করার কথা কিন্তু পুলিশ গ্রেফতার করছে যাকে মেরেছে তাকে শিবির সন্দেহে গ্রেফতার করে পুলিশকে হস্তান্তর এবং এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরা জাস্টিফাই করছে যে তারা শিবির সন্দেহ করে তাদেরকে মেরে পুলিশে দিয়েছে আমরা পুলিশের কাছে দিয়ে দিয়েছি এবং এটা দেশের মানবাধিকার যারা বড় বড় কর্মী আছে বড় বড় কথা বলে এরা কোনোদিন এটা প্রটেস্ট করে না আপনি এটা করতে পারেন না এটা শিবিরকে নিয়ে লেখা উপন্যাস না শিবির সন্দেহে সাধারণ মানুষদের যে কোনো মানুষকে আপনি সে শিবির সন্দেহ করে আপনি তাকে মারতে পারেন না কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে এমন কোনো আইন নাই শিবির সন্দেহ করলে আপনি কাউকে মারতে পারবেন যদি শিবির গোপন সন্ত্রাসী দল ঘোষণা করা হতো তাহলেও হয়তো আপনি ঘুরাই ফিরাই জাস্টিফাই করতে পারতেন সেটাও পারতেন নাকি সন্দেহ আছে কিন্তু শিবির একটা মানে আপনি কোনো অবৈধ ঘোষণা করেননি কিছু করেননি শিবির সন্দেহ করে যে কেউ মানে ক্ষমতাসীন দল ছাত্র সংগঠন যে কাউকে পিটাতে পারছে নির্যাতন করতে পারছে এবং এটা পুরান একটা দেশ মেনে নিয়েছে আশ্চর্য ঘটনা আশ্চর্য ঘটনা আবার এখানে কিছু কিছু মানুষ পরিচয় দেয় নিজেদেরকে মানবাধিকার কর্মী হিসাবে তাদের লজ্জা হওয়া উচিত আমাকে কেন উপন্যাস লিখতে হচ্ছে আমি অনেক কষ্ট থেকে লিখেছি আমি আমার নির্যাতিত ছাত্রদেরকে ডিরেক্টলি দেখেছি আমি তাদের কারো কারো ন্যারেশন শুনেছি আশ্চর্য একটা দেশ হয়ে গেছে আপনার এবং আপনি জানেন এই উপন্যাসটা আমি দেখলাম আপনাকে আমি বলি আমার পরিচিত ক্ষমতাসীন ছাত্র দলের নেতা কর্মীরা কিনেছে ক্ষমতাসীন ছাত্র ক্ষমতাসীন দলের অনুগত শিক্ষকরা কিনেছে এমন না যে এটা সবাই করে এদের মধ্যে হয়তো একশো জনের মধ্যে পাঁচ জন দশজন করে বাট কেউ প্রোটেস্টটা করে না সবাই মেনে নিয়েছি আমরা এবং আমার এই উপন্যাস একটা প্রোটেস্ট সাহিত্য শুধুমাত্র আপনার এই কুসুম কুসুম প্রেমের গল্প বললেন অবাস্তব গল্প বললেন পঞ্চাশ বছর আগে কোনো নেতার জীবন আলক্ষ্য তুলে ধরলেন বর্তমানে রিয়ালিটি প্রত্যেকটা যুবককে হার্ট করছে প্রত্যেকটা তরুণকে হার্ট করছে এই সমস্ত ইস্যু আপনি টোটালি অ্যাভয়েড করে যাবেন আমি মনে করি না সাহিত্যের কাজ এটা আমি যেরকমই লিখি আমার প্রত্যেকটা লেখার একটা পারপাস আছে আমি যেই উপন্যাসে লিখেছি আমি উধাওয়ের মধ্যে গুমের জিনিসটা এনেছি বেকার দিনের প্রেমের মধ্যে এই বেকার জীবন যাপন করে যারা তাদেরকে এই ধরনের বিভিন্ন চাকরি দেওয়ার পরীক্ষার নামে হিউমিলিয়েট করা হয় ওই জিনিসটা তুলে ধরেছি বেতার বেকার জীবনের যন্ত্রণাটাকে তুলে ধরেছি ঘোর উপন্যাসের মধ্যে সাংবাদিকতার মধ্যে কি হচ্ছে তুলে ধরেছি এখন আমি খুব শক্তিশালী উপন্যাসিক না কিন্তু আমি চেষ্টা করি এবং আমি আবু বকরের ক্ষেত্রে আমি প্রচন্ড চেষ্টা করেছি আমি এখানে অনেক ধৈর্য ধরে আমার ধৈর্য খুবই কম অনেক ধৈর্য ধরে চরিত ক্যারেক্টার গুলাকে একটু গভীর করার চেষ্টা করেছি পরিবেশে বর্ণনা দিয়েছি অন্তর দহন যে থাকে একটা ক্যারেক্টারের মধ্যে সেটা বিল্ড আপ করার চেষ্টা করেছি অনেকগুলা ক্যারেক্টারকে ধরার চেষ্টা করেছি কাহিনীর বিস্তার করেছি এবং আসিফ তুমি দুটো কথা বলেছ যদিও আমি ভাবছিলাম শুধু বইয়ের কথাই বলবো তোমার বই তারপরও আইন বিভাগের কথা আইন বিভাগ আইন যে পৃথকীকরণ করা হয়েছে এবং তুমি বলছো দেশের আইন শৃঙ্খলার কথা বলছিলে তো এই পৃথিবী পৃথকীকরণ যে করা হয়েছে এটা আসলে সত্যিকার ভাবে বাস্তবায়িত হতে আমরা যদি সেটা দেখতে পাই সেটা হতে কতদিন লাগবে বলে তুমি মনে করো আপা এই সমস্ত ক্রিটিক্যাল ইস্যু বাদ রাখেন আপনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলতে চাচ্ছেন তো বাংলাদেশের বিচার বিভাগকে মানে স্বাধীন করার চেষ্টা বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল এটা ব্যর্থ হয়েছে শাসন বিভাগ বা ক্ষমতাসীন দল বিচার বিভাগের উপর অ্যাপসলিউট কন্ট্রোল রাখে এগুলি নিয়ে কথা বলতে চাই না আজকে সাহিত্যটা লাভ করি এটা জীবনে কখনো হবে না কেটে নিয়েও সন্দেহ আছে আমার আচ্ছা তো গুণগত মানের দিক থেকে আমার প্রথম তোমার সাথে আমার যে ইন্টারভিউটা হয়েছিল সেখানে তুমি বলেছিলে তুমি নিজেকে বি প্লাস দেবে উপন্যাসিক হিসেবে লেখক হিসেবে 
তো এবারে যে আবু বকর লিখলে গুণগত মানের দিক থেকে নিজেকে কোথায় দেবে থ্যাংক ইউ আপনি আমাকে কোয়েশ্চেনটা করেছেন আর বি প্লাস ছিল এখন আমি আবু বকর যদি বলেন তাহলে আমি বলবো এটা এ হয়েছে এ প্লাস হয় নাই এ হয়েছে এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এ হয়েছে ঠিকই কিন্তু এইটা একটা পার্সপেকটিভ ওয়াইজ কোয়েশ্চেনটাকে পুট করতে হবে বাংলাদেশে কয়টা উপন্যাস এ ক্যাটাগরি হয় এটা নিয়ে আমার প্রচণ্ড সন্দেহ রয়েছে যেমন আমি আপনাকে বলি অনেক লেখকই আছেন খুবই আলোচিত খুবই জনপ্রিয় কিন্তু আমি তিন চার পৃষ্ঠার বেশি পড়তে পারি না আমার কাছে মনে হয় ভেরি পুয়োর আমার যারা ভালো লিখে যেমন আমি আপনাকে বলি মশিউল খুব ভালো লিখে তারপরে আলভি একটা আলভি আহমেদ একটা উপন্যাস লিখেছে আমার খুবই ভালো লেগেছে আফসানা বেগমের একটা উপন্যাস আমার ভালো লেগেছে উনি গল্প ভালো লিখে এরকম আছে দুই চারজন আছে কিন্তু আপনারা যে সমস্ত নাম সবচেয়ে বেশি টেশি শুনে নাকি খুব বেশি খুব জনপ্রিয় যারা আর কি বা জনপ্রিয় হিসাবে নাম শুনে নাকি তাদা আমার উপন্যাসটা তো এ ক্যাটাগরি হয়েছে এবং আমি নিজেকে এখনো বি প্লাস ক্যাটাগরি মনে করি তারা আসলে তারা হচ্ছে বি বি ক্যাটাগরি বিভিন্ন কৌশলে পনেরো বছর ক্ষমতায় সতেরো বছর ক্ষমতায় আছে এরা যদি সত্যি সত্যি দুই হাজার বিয়াল্লিশ পর্যন্ত থাকে তো বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেওয়ার তার লোক পাবে না কারণ এইটা সম্পূর্ণ ভাবে আওয়ামী লীগের প্রতি লয়াল যারা আমি কিন্তু শক্তিমত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না প্রথম কন্ডিশন হচ্ছে আপনার অ্যাপসলিউট লয়ালিটি টু আওয়ামী লীগ থাকতে হবে তাহলে তাদের মধ্যে পুরস্কার দিচ্ছে হ্যাঁ এখন এই আওয়ামী লীগ প্রতি লেখক টেখক আর কি বাকি আছে আমার তো বাংলা একাডেমির জন্য খুব মায়া লাগে যে এই গল্পে যদি আরো পাঁচ ছয় বছর দশ বছর ক্ষমতা থাকে এরা তো লোক খুঁজে পাবে না কাউকে বাকি রাখে নাই শুধু আওয়ামী লীগ পন্থি নাই মানে আওয়ামী লীগ বিএনপির বাইরে যারা আপনার একটু স্বাধীনভাবে মতামত চর্চা করে তাদেরকেও কোনো পুরস্কারের ধারে কাছে বিবেচনা করার মতো যোগ্যতা সদিচ্ছা বাংলা একাডেমির নাই বা সরকারের মধ্যে যারা আছে তারা নাই বুঝছেন এটা আপনি মানে এই যে আমি দেখি যে গবেষণা কাজ যে জিনিসটা আমি খুব ভালো আমি আপনাকে বলবো আমি ক্লাস ক্যাটাগরি বাংলাদেশে গবেষণা কর্মে যে সমস্ত লোক নিয়ে দেয় এগুলি গবেষণা এগুলি তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো আপনার এত নিম্ন মানে আশ্চর্য লাগে এই সমস্ত লোকজন মানে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি বাংলা একাডেমিতে গবেষণা পুরস্কার দেওয়ার যে প্যানেল আছে তারা কি আমাদের গবেষণা বুঝবে তাদেরও তো ওই মাপের হইতে হবে তারা কি করে গবেষণা করেছে তারা কি আসিফ নজরুলের সংবিধান বিতর্ক বা গ্যাঞ্জেস ওয়াটার এটা কি পরে কিছু বুঝবে তারা গবেষণা কি জানে প্রথমার একটা পুরস্কার বা ধরেন বণিক বার্তা যেখানে এখনো অনেকটা অবজেক্টিভিটি আছে অবশ্যই সেগুলি পেলে ভাল লাগবে আর বাংলা একাডেমি পুরস্কার আপনার এগুলি যাদেরকে দেয় এটা স্থাপক এবং কাছের বন্ধু বান্ধব ছাড়া কেউই এটাতে উল্লসিত হয় না এটাতে কারো মর্যাদা মানে এক ইঞ্চিও বাড়ে বলে আমার মনে হয় না যে লেখককে দেয় তার মর্যাদাও এক ইঞ্চি বাড়ে না বাংলা একাডেমিরও মর্যাদা এক ইঞ্চি বাড়ে না এটা কোনো ইয়ে নাই সেটি হচ্ছে তোমার গবেষণামূলক বই লিখেছ খুব ভালো একটা লেখা লিখেছিলাম কিন্তু কেউ পড়লো না গ্যাঞ্জেস না না ওইটা হয় কি ওইটা আমি একটু স্যাটারিক ভাবে লিখেছিলাম আমি আপনাকে বলি আমি যে বইটা গবেষণা করেছি যে গ্যাঞ্জেস ওয়াটার নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটার কোর্স ল ইন্টারন্যাশনাল এনভায়রমেন্টাল ইস্যুস এটা তো আসলে সাধারণ পর্যায়ে এটা মানুষের পড়ার কথা না ভেরি টেকনিক্যাল আমি এটা সাত বছরের রিসার্চ আমার এটা ফিলিপ স্যান্ড সুপারভাইজ করেছে এখান থেকে বুক চ্যাপ্টার আপনার ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ফেমাস যে আপনার প্রকাশনাগুলো আছে যেমন ধরেন স্প্রিঙ্গার থেকে বেরিয়েছে একটা বুক চ্যাপ্টার পিএইচডির একটা অংশ বিশেষ আমি এটা আশা করি না যে বহু মানুষ পড়বে কিন্তু ধরেন দুঃখজনক হচ্ছে ধরেন সংবিধান বিতর্ক যেটা এটা ধরেন ফাইভ থাউজেন্ড অলরেডি সোল্ড হ্যাঁ কিন্তু গ্যাঞ্জেস ওয়াটার ডিসপুট যেটা এখন মানুষ তো বড় বড় কথা বলতে তো কেউ থামে না মানে এমন কথা আমি শুনেছি আসিফ নদী তো খালি টকস করে গবেষণা তো করে না আর এই গবেষণা তো করলাম এখন করো না এখন এখন এই বই এটা আপনার বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মাত্র তিনশো কপি বিক্রি হয়েছে এটা দুঃখজনক লাগে হ্যাঁ তো বাংলাদেশে এত মানে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা একটা সাবজেক্ট আমার 
প্রায় চুয়ান্নটা রিভারে ডাউনস্ট্রিম বাংলাদেশ হ্যাঁ এখন আমাকে আমি এমনও জেনেছি যে সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে যখন বইটা কিনতে আসছে সাবজেক্টটা দেখে তারা কেনার চিন্তা করছে বাট আমার নাম দেখার কিনতে সাহস পাচ্ছে না संविधान संशोधन कमिटी समस्त ढाका विश्वविद्यालय तीन जन टीचार के डे आई वज वन अब देम सार्च कमिटी गुलाचन कमिशन आलोचन दू जन टीचार के डेके आई वज वन अब देम उच्चतम पर्याय তাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত হোক সাজেদা চৌধুরী হোক বা হয়তো আমাদের পিএম আমি জানি না ওনাদের মধ্যে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই এই লোকটার সাথে কনসার্ট করা যায় এদের স্থাপকের স্থাপকের স্থাপক মানে নিম্ন শ্রেণী যারা আছে আর কি যেগুলির একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে কত লয়াল কত বড় মানে কত বড় স্থাপক সেটা বারবার দেখানো তারা প্রচন্ড আরে আসিফ নজরুল কোনো ই করা করা যাবে না ইত্যাদি তো ওই রকম একটা টেন্ডেন্স থেকে আমার বইটাও কিনছে না হ্যাঁ प्रकाशक खुशी इंग्रेजी बहुत लेखक तो लिखे जा प्रकाशकबल उत्कर्षता प्रकाशक दायित्व भलो एक जिन प्रडिउस कर देखते भल लागे जान खूब गुड प्रोडक्शन जान है विपणन साथ ही जरा आज विपणन बांगे खूब ही दुरबल बे विपणन सब कान पोछाई देव बोट कथाय पा डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूव करा एत कि करार तक अपनी पाठक के दोष दिन एगुली आनी किबें खाली पाठक दोष दिए लाभ नहीं अच्छा तो दायित्व आखक दे दायित्व आवश्यक तैरी पाठक तैरी इंटरनेट मोबाइल भिडियो गेम तो फेसबुक सर्वनाश कर मानी मानुष 
কেন যেগুলি করে নিজের বাচ্চাদেরকে পড়ায় বড় বড় জায়গায় ভালো জায়গায় সেটল জায়গায় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বিদেশে এই কিছু গরিবের বাচ্চা মিডল ক্লাসের বাচ্চা স্কুলে পড়ে সেখানে বারবার শিক্ষাক্রমে পরিবর্তন প্রশ্নপত্র পরিবর্তন টিচার ইনস্ট্রাকশন দেয়া ভালো নাম্বার দেয়া সবাইকে জিপি ফাইল দেওয়া এদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে এখন আপনি এদেরকে কিভাবে দোষ দিবেন ওরা কি খুব প্রপারলি একটা কিছুই পেয়েছে এটা এখন আমাদের অনেক বড় দায়িত্ব আছে এদেরকে বইয়ের দিকে নিয়ে আসা আসা এবং এখানে আপনি দেখবেন অনেক অনেক বড় কথা বলে শুনুন যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র বাংলাদেশে সবাই এর বই পড়া নাকি ভরে রাখছে আমি মনে করি না যতটা না করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি মানুষ প্রচার করে প্রচার করে অনেক বেশি প্রচার অনেক বেশি প্রচার করেছে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র আমি মানে সরি টু সে তারা যে পরিমাণ পেট্রোনেস পেয়েছে যে পরিমাণ প্রশংসা পেয়েছে সেই তুলনায় আরো অনেক বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল শুধু বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে কাজ না পাড়ায় পাড়ায় একটু লাইব্রেরি পাঠাগার থাকতে হবে এখন আমার এলাকায় যদি এমপি হয় গুন্ডা বদমাইশ টাইপের লোক যদি হয় সে কি ওইখানে পাঠাগার ওপরে চাবে সেটা একটা পাঠাগার দেখলে ওটা দখল করে ওটা ওরা তো দোকান বানাবে সবকিছু কিসের পড়ার পাশাপাশি পাঠাগারে গিয়ে বসতাম বই সংগ্রহ করতাম সেটা ছোট ছোট শহর গুলোতেও ছিল কিন্তু এখন যেটা হয়েছে সেটা পাঠাগারে প্রচন্ড আপনার কবিতা পা আমি নিজে ছোট থাকতে যখন দশ এগারো বছর ছিল আমার বড় ভাইয়ের সাথে পাঁচচল্লিশ মিনিট এক ঘন্টা হেঁটে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে ছোটদের সেকশনে বই পড়তাম ওইটা নিয়ে একটা লেখা লিখেছি ফজল লতিফ ভাইয়ের একটা বই বের করছি স্কুল জীবনের বই ওটা খুব ইন্টারেস্টিং করে লিখেছি আর এখন আপনার আপনি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে যাবেন যে দেখবেন সবাই বিসিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছে এখন আমি ওদেরকে দোষ দিই না দেখেন ওদেরকে দোষ না আমি তো আপনাকে বললাম আপনি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের এখানে যে বৃদ্ধ প্রজন্ম আছে না মেয়াদ উত্তীর্ণ প্রজন্ম আমি বলি যেগুলির বয়স সত্তর হয়ে গেছে এগুলি আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে শেষ করে দিয়েছে তারা তাদের জীবনের সমস্ত এক্সপেরিমেন্ট সমস্ত তাচ্ছিল্য সমস্ত কিছু এই ইয়াং অন্য অন্যান্য মানুষদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে করেছে নিজেদের বাচ্চাদেরকে অসাধারণ সব স্কুল দেশে বিদেশে পড়িয়েছে কলেজে পড়িয়েছে মিডল ক্লাসের বাচ্চাকে কিনে এইসব গিনি পিগের মতো খেলেছে তোমার তো খেলার যোগ্যতা নাই তুমি যে একটার পর একটা সাজেশন করে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করছো তোমার কি বসে এক্সপায়ারি যাচ্ছে তোমার কি সেই পেডিগ্রি আছে তোমার কি সেই ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আশ্চর্য একটা দেশ আশ্চর্য একটা দেশ তোমার এবং আমার হচ্ছে আমি ইয়াং জেনারেশনকে দোষ দেই না আমি এই যে আপনার আমি আবু বকর লিখেছি সেখানেও আপনি দেখেন আমার আমি একটা মায়া নিয়ে লিখেছি এই যে এই যেই ছেলেটা সন্ত্রাস করছে ওরে তো আপনি ট্র্যাপ করেছেন বৃদ্ধ প্রজন্ম মেয়াদ উত্তীর্ণ যে প্রজন্ম আছে সত্তরের উপরে যে প্রজন্ম এরা ট্র্যাপ করেছে ট্র্যাপ করে এমন একটা সিস্টেম দাঁড় করিয়েছে যে আমরা তাদেরকে পরাজিত করতে পারছি না এই মেসেজের কাছে আমার একটা অ্যাপিল আছে যদি আমি ক্লাসের মধ্যে বলি যে দেখো বাবা তোমাদের তোমরা যাদের নামে জয়ধ্বনি দাও যাদের নামে দিনের রাত্রে স্লোগান দাও তাদের সন্তান নাতি নাতি তারা কই থাকে তারা কোন দেশের এডুকেশন পায় তাদের সন্তান তাদের নাতি নাতিরা তোমাদের মতো হন্ডা মিছিল সন্ত্রাস করে না কেন তোমরা কেন করবা তো তারা করে না কেন তোমাদের কি এই বৃদ্ধ প্রজন্ম সত্তরের অধিক যে বয়সী প্রজন্ম তারা তোমাদেরকে অস্ত্র হিসাবে ইউজ করছে হাতিয়ার হিসাবে ইউজ করছে ফুট সোলজার হিসাবে ইউজ করছে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরা মানে ওই যে মার্কসিও একটা ল্যাঙ্গুয়েজে বলে না উচ্ছিষ্ট ভোগী মোচন করতে হবে আমার যে প্রশ্নটা তোমার সাথে কথা বলতে বলতে মনে এলো সেটি হচ্ছে আমরা দেখেছি ছাত্র রাজনীতিতে তারাই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে যারা ঢাকার বাইরে থেকে এসেছে বাবা মা খুব কষ্ট করে তাদেরকে পড়ালেখার জন্য পাঠান 
ঢাকাতে পড়ালেখা করতে এসে তারা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়ে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হচ্ছে তাই কি তোমার কাছেও কি তাই মনে হয় না আপা এটা একটু গভীরে যেতে হবে এটা খুব গভীর বিষয় এটা হচ্ছে কি ঢাকার বাইরে থেকে যারা আসে এবং যাদের আর্থিক অবস্থা একটু খারাপ তাদেরকে বাধ্য হয়ে হলে থাকতে হয় এই যে বাধ্য হয়ে হলে থাকতে হয় এই সিচুয়েশনটা ইউজ করে যে হলে তুমি থাকতে পারবো আমার পক্ষে স্লোগান দিতে হবে আর ঢাকায় যারা ওয়েল অফ ফ্যামিলি ওর তো হলে থাকতে হয় না বুঝছেন না ওরে তো বাধ্য করতে পারে না তো সে তো বাধ্য হয়ে এই ছাত্ররা যেতে আসে না এটাই হচ্ছে ডিফারেন্সটা যে মানুষের দারিদ্রতা মানুষের অসহায়ত্ব মানুষ প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের অসহায়তাকে পুঁজি করে তাদের সন্তানদেরকে ক্যাডার বানানো হচ্ছে এখানে তাদের সন্তানদেরকে গণরুমে নিয়ে আপনার বাধ্যতামূলকভাবে স্লোগান দেওয়ানো হচ্ছে ট্রেনিং দেওয়ানো হচ্ছে মানে খুব দুঃখজনক এটা সবাই জানে এটা কোনো রকেট সায়েন্স না আমি কোনো নতুন কিছু বলছি না কিন্তু কেউ বলতে চায় না আমি টকশোতে বলেছি টেলিভিশন কলাম লিখে বলেছি এবার উপন্যাসে পড়লাম এবং আমি ভেরি হ্যাপি এই উপন্যাসটা এত মানুষ পড়ছে আর কি আপনাকে ধন্যবাদ আপা আমি অনেক কথা বললাম যারা ভক্ত শ্রোতা আছেন আর কবিতা আপার প্রোগ্রাম তো খুব জনপ্রিয় হয় আপনাকে ধন্যবাদ আমার বক্তব্য আপাতত শেষ তোমার বক্তব্য আপাতত তবে আমার ছোট্ট একটা প্রশ্ন আছে সেটি হচ্ছে যে আবু বকর আমি আবু বকর বইটি থেকে আমার ধারণা তরুণ প্রজন্ম এবং যারা শিক্ষার্থী যারা হলে থাকেন তারা অনেকেই অনেক কিছু জানতে পারবেন শিখতে পারবেন সুতরাং আপনার সবাই সংগ্রহ করবেন আমি ধারণা করছি এবং আসিফ নজরুলের পরবর্তী প্রজেক্ট আর আমি একটা সায়েন্স ফিকশন লিখেছিলাম গতবার ঈদ সংখ্যাতে ওটা অনেক ইম্প্রুভ করতে হবে সামনে বছর হয়তো এটাই উপন্যাস হিসেবে আসবে সায়েন্স ফিকশন আর একটা আমি একবার বলেছিলাম আমার একটা স্বপ্ন আছে আমি আমাদের প্রফেট হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহামকে নিয়ে বই লিখব মানে চিন্তা করি তো ওইটার পরে মানুষজন আপনার খুব বেশি খুশি হয়েছে অনেকে আমাকে অনেক বই পাঠাচ্ছে অ্যাডভাইস দিতে যাচ্ছে আমি তাদের কাছে অনুরোধ আপনার আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যখন প্রিপেয়ার হবো আমি যদি মনে করি আমি লেখার যোগ্য হয়েছি আমি তখনই লিখবো এখানে কোনো তাড়াহুড়া নাই কারণ আমি একটা খুবই ভালো বই লিখতে চাই আমাদের মহানবী সাল্লাহ আলাহাম উপর এবং আমি যখন মনে করব আমি নিজের থেকেই বই কালেক্ট করছি আমার জন্য আপনাকে দোয়া করেন আমাকে প্লিজ বই পাঠানোর দরকার নাই অ্যাডভাইসও করেন না দোয়া করেন যদি ইনশাল্লাহ আমি লিখবো আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে লিখবো ধন্যবাদ আসিফ আমাকে সময় দেবার জন্য তোমার এই সময় থেকে কিছুটা সময় বের করে আমরা অনেক কথা শুনলাম তবে কবিতার সাথে যে অমর একুশে বই মেলা নিয়ে কিছু কয়েক কয়েকজন লেখককে প্রবাসী লেখক যাদেরকে নিয়ে এসেছে তাদের আমাদের এই যে আয়োজন এই আয়োজন সম্পর্কে তুমি যদি কিছু বলতে চাও একটু তোমার মুখ থেকে শুনে যদি কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা দিতে চাও আপা আমি যারা প্রবাস থেকে লিখেন আমি তাদের খুবই রেসপেক্ট করি দেখেন এটা কতটা ভালোবাসা থাকলে দেশের প্রতি ভাষার প্রতি নিজের সংস্কৃতির প্রতি ওনারা লিখছেন এবং আমি আপনাদের সবাইকে রেসপেক্ট করি বই প্রকাশ হওয়াই একটা আনন্দময় ঘটনা বইটা ভালো হলে সেটা আরো আনন্দময় ঘটনা সো অনেকে অনেক ডিসকারেজিং কথা বলবে পাত্তা দিবেন না বই লিখেন তবে চেষ্টা করেন আরো ভালো লিখতে আরো ভালো লিখতে আর আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে সেটা হচ্ছে কি আপনি যে জীবনটা যাপন করেন প্রবাসে সেই জীবনটা নিয়ে লিখেন কারণ সেটা নিয়ে আমাদের আগ্রহ আছে ভেতর থেকে আপনি দেখেছেন আপনি ওইখানে থেকে বাংলাদেশ নিয়ে লেখার অতটা দরকার নেই ওইখানে ওইখানে বাঙালি লাইফের ক্রাইসিস ট্রাগুলো লিখেন মানুষ খুব জানতে চায় বলি বাট খুব অনেস্টলি লিখলে মানুষ খুশি হয় আসলে সুপারফিশিয়াল কিছু লিখেন না ওইখানে যে স্ট্রাগল হয় যেমন আমি একটা কথা বলি যেমন ইমদাদুল হক মিলন ভাইয়ের আমার আমার চোখে ওনার বেস্ট উপনার হচ্ছে পরাধীনতা বিকজ এটা খুব অনেস্টলি উনি লিখেছেন উনি জার্মানিতে ইমিগ্রেন্ট ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট হয়ে সম্ভবত গিয়েছিলেন ওখানে থাকার চেষ্টা করেছিলেন ওই ব্যর্থতার গল্পটা লিখেছিলেন এখনো মনে আছে আমার আমার খুব টাচ করেছিল জিনিসটা উনি যদি ওখানে বানা বানা লিখতেন না ওখানে একটা হাই প্রোফাইল উনি জব করেন এই করেন এটা তো লিখতে পারতেন না সততার কোনো বিকল্প নাই সৎ ভাবে লিখলে যে যে জায়গায় আছে এই লেখার একটা আলাদা ফিল থাকে ধন্যবাদ বিদায় নিব শুধু দর্শক সবাই বইয়ের সাথে থাকুন বই কিনুন বই পড়ুন ভালো থাকুন